ഹലോ കേക്കുണ്ടോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്ത ഫുള്ള് കട്ടാണ് ജാഫർ അലി സാഹിബ് ഇത് അങ്ങനെ കേട്ട് കാര്യമില്ല സുന്നിസ അവിടെ അല്ലേ ആ അബ്ദുള്ള വടക്കാങ്ങര എത്തിയിട്ടുണ്ട് വടക്കാങ്ങര മിഞ്ഞാന്ന് മുങ്ങിയതാണ് എ ടി കെയും പോയാ ഓക്കെ സുനീസ മൈക്ക് ചെയ്യും വടക്കാങ്ങർക്ക് മൈക്ക് വേണോ വഹാബികൾക്കും വരട്ടാ റസൂറുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വഹാബികൾക്കും മൈക്കിൽ വരാം മുങ്ങരുത് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ ഡി സി ആയിരുന്നു അല്ലെ പറഞ്ഞ ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി മൈക്ക് വേണ്ട മതി എന്നാലും അല്ല അന്തസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മുങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ മറ്റേ ലക്കരിയ പറഞ്ഞ മാതിരി അതാ പൈസലിന്റെ മോലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ മുങ്ങല് നിങ്ങള് ലക്കരിയ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഇന്നിപ്പോ പേരോട് സ്ഥാതിന്റെ വാവ് കേട്ടു അതിൽ ഇന്ന് ഒരു ഹരീസ് കേട്ടു അത് മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും മൻ തറക്കൽ മുറാഹു മുഹക്കുൻ മനല്ലാഹുരു ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന ഫി അരൽ ജന്ന സത്യമായിരിക്കെ ഒരാൾ തർക്കം ഒഴിവാക്കിയാൽ അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോ തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തർക്കത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പിന്നെ സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ പലയിടത്തും സംസാരിക്കുന്നത് തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയും വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും ആ രണ്ടാളുടെ മുന്നിൽ ആളാകാനും ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തോറ്റു തരികയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ഇസ്ലാം ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് വ്യക്തമാകാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ പരിതാ വളരെ പരിതാപകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഓരോ വിഭാഗവും അവർക്ക് വേണ്ടി ആളെ കൂട്ടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിന്നെ റസൂലിന് നിയല് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് റസൂൽ പിന്നെ നേര് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ സഹിയായ അതിഥികൾ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതൊരു കാര്യമായ മുജിസത്തല്ലേ ഏത് സമയത്തും റസൂലിന് നേരില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് 
കാര്യമായ ഒരു തെളിവാണ് റസൂർ റസൂർ ആണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ആ അല്ലേ പിന്നെ മൗലവി നിങ്ങൾ ഒരു പൊട്ടത്തരം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് സഹിയായ ഹദീസിൽ അത് പറഞ്ഞിരാണ് അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് വെച്ചുക ഇത് സഹീഹ് ഇത് ഹസന ഞാൻ സഹിയായ നാല് അദീസ്വര ഹസനായ നാല് അദീസ്വര നീ ലൈഫ് ആയ നാല് അദീസ്വര അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ് തങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലിസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ നബിസല്ലാസ് തങ്ങളുടെ സഹായത്തിൽ കയറാം റസൂർ അള്ളഹി തൊട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിനുശേഷമാണ് അതിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അത് ഏതാണ് അത് ഏത് ഓപ്പിപ്പെടും എന്നൊക്കെ പിന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് സഹിയായ അതീസിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് സഹിയായ അതീസിൽ അങ്ങനെ ഹദീസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെയാണ് അല്ലാതെ അന്ന് ഇങ്ങനെ അത് സഹിയായ ഹദീസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സഹിയായ ഹദീസ് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണതല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ഹദീസ് ഓരോ ഹദീസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ അത് അങ് പിന്നെ അവരുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് പരിപൂർണമായും യോജിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ അവരൊക്കെ പിന്നെ നിബന്ധനകൾക്ക് യോജിക്കുന്നതാവൂല അവരുടെ സഹീഹിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് യോജിക്കുന്നതാവൂല സഹീഹിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതേ നബ്സല്ലാ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും ഇൻഫല്ലാ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറയാനും അത് സഹിയായ ഹദീസിൽ മാത്രം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിന് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇത് സഹിഹാണോ ഹസനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ മറ്റു പലതുമാണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഹിയായ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ സംഘങ്ങൾക്ക് നേളില്ല എന്ന ഹദീസ് സഹിഹാണെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഹദീസുകളുണ്ട് സഹിഹാണ് ഹദീസ് ആ ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് അത് സഹിഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി അബൂ ബക്ര താരി മിസ്താദ് ഇവിടെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഹദീസ് സഹിഹാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹസനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈഫ് ആണോ ഇതൊക്കെ കാലാന്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസുകൾ തന്നെയാണ് നിബിസല്ലാ തങ്ങളെ ഹദീസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസാണ് അപ്പൊ അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് സഹിഹായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞില്ല ചോദ്യമാണ് ഭയങ്കര ചോദ്യമാണല്ലത് അല്ലേ അതൊന്നും അങ്ങനത്തെ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വിവേകത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങളോട് നടത്താറുള്ളത് ഹലോ എ പി ഉസ്താദ് മർക്കസിൽ ഒരു മുടി കൊണ്ടുപോൾ ഈ സമയത്ത് ആണ് ഇത് തർക്കത്തിലാകുന്നത് അതിന് നേരുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോ തർക്കത്തിലാകുന്ന വിഷയം ഇപ്പോഴാണ് അല്ല മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഹസനാണോ ലൈഫ് ആണോ പിന്നെ സഹി ആണോ ഇപ്പോ സഹിയായ അതിഥികളല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹിയായ അതിഥികൾ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ല മുൻകാലത്തുള്ള ചർച്ചയെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഇത് ചർച്ച വിഷയമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ നേരുണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് റസൂലിന് നേരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനുള്ള പിന്നെ ഇടയില് എത്രയോ ഹദീസുകളിൽ റസൂലിന്റെ സംഭവ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബുഹാരിയിലോ മുസ്ലിമിലോ സിഹാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് പിന്നെ സഹിയായ ഹദീസ് അത് നിങ്ങൾ സഹിയായ ഹദീസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ആ സഹിയായ ഹദീസ് ഇവിടെ വാർഡുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സഹിയായ അജീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അസ്ലാമലൈക്കും വറഹത്തുള്ള അതൊക്കെ നിലവിടെ എം ടി അബൂബക്ര ഉസ്താദ്യം എം ടി അബൂബക്ര ദാരിം ഉസ്താദ് നിലവിടെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഗ്രഹദനം മുഴുവൻ കേൾക്കാത്തോണ്ട ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ സഹിയായ അജീസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് തരും അത് ഉസ്താദ് ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം കുറച്ച് നേരത്തെ വരെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് വന്ന ശേഷം അത് വിശദീകരിക്കും അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പൊട്ടത്തറ പറയുന്നത് ഇത് ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഹിഹായ ഹദീസിൽ വേണം അന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അത് സഹിഹായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞില്ല സഹിഹ അല്ലാത്ത ഹദീസ് ഒന്നും റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദീസുകളായി എണ്ണൂലേ ഏ സഹിഹ അല്ലാത
അത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിലവാദങ്ങൾക്കുണ്ടോ മറ്റൊക്കെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് നിലവാദങ്ങൾക്കുള്ളത് സുന്നിസമേ അത് നിങ്ങളുടെ വാദമല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ മർക്കത്തിലെ മുടി വൈഫാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശരിയായ സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസിലും മുടി ലൈഫാണെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മർക്കസിലും മുടി വ്യാജം എന്നാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം എന്നർത്ഥം ഏ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പിഴവ് പറ്റിക്കുന്നത് വ്യാജം അതീസുകളല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം എന്നല്ല അർത്ഥം സ്ഥാതുമാരില്ല ഇവിടെ ആരോ സ്ഥാതുമാരാളുടെ റീസൺ ഇതാണ് അല്ലേ മൌലു ആണ് വ്യാജം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജം എന്നല്ലർത്ഥം അത് നിങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയ തെറ്റാണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോർത്ത് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ലൈഫായ അതീസുകൾ ലൈഫായ അതീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൗലു ആണ് അത് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അത് ഹദീസിന്റെ ഷഹീഹിന്റെ ആ പിന്നെ നിബന്ധനകൾ പരിപൂർണമായും ഒക്കാത്തത് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ മറ്റേ ഈ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഷഹീഹിന്റെ നിബന്ധന ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം റബി അള്ളാഹു എന്ന് ഷഹീഹായി കാണുന്നത് പോലും ചിലപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം റബി അള്ളാഹു താലാനു സഹിയായി കാണൂല കാരണം മഹാനവറുകളുടെ ആ നിബന്ധനകൾക്ക് ഇത് ഒക്കൂല അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങള് പിന്നെ മർക്കസിലും കൂടി ഞങ്ങള് ലൈഫാണ് നല്ല പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ മൗദു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഒരു പടി കീപ്പോട്ട് പോന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മൗദു ആകുമ്പോ ഉറപ്പിച്ചു അത് പിന്നെ വ്യാജമാണ് എന്നാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ വ്യാജമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാട് പടി താഴ്ത്തു പോന്നു ഇനി അതിനെക്കാൾ താഴ്ത്ത് പടിയില്ല എന്ത് ഒരു ഒരു പടി താഴ്ത്തു പോന്നു ഇനി അതിനേക്കാൾ താഴ്ത്ത് പടിയില്ല അങ്ങേ തലക്കൊക്ക പോന്നു കാരണം പിന്നെ വടിയുടെ അപ്പുറം കടന്നു അത് വ്യാജമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ വ്യാജമാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഓക്കെ മർക്കസിലെ മുടി വ്യാജമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മൗദു ആണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് വ്യാജമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ലൈഫ് ആണ് ദുർബലമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസുകൾ എല്ലാ തെളിവുകളും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളും മുഴുവനും ഏകദേശം മുഴുവൻ തെളിവുകളും ലൈഫ് ആണ് അത് ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മസലുല്ലീന തഹതും ഇന്ദുലില്ലാഹി ഔലിയ കമതലിൽ അങ്കബൂത്തി തഹത് ബൈത്ത വൈനൽ ബൈത്തി വൈനൽ ബുയൂത്തി ബൈത്തുൽ അങ്കബൂത്തി ലൗക്കാനു യാലമൂൻ അള്ളാഹു ഖുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഔലിയാക്കളാക്കുന്നവർ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകും മനസ്സിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ കൽപ്പിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പിന്നെ വ്യാജന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഈ ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മസലുല്ലീന തഹതും ഇന്ദുലില്ലാഹി ഔലിയ കമലിൽ അങ്കബൂത്തി അവരുടെ ഉപമ ഒരു എട്ടുകാരിയുടെ ഉപമയാണ് ഇത്തഹത് ബൈത്ത അതൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു വൈന ഓഹനൽ ബുയൂത്തി ബൈത്തിൽ അങ്കബൂത്തി ലോക്കാറു യാലമൂൺ ഈ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട് ഏതാണ് അത് എട്ടുകാരിയുടെ വീടാണെന്ന് അവരറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഈ സുന്നികളുടെ എതിരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വക്കാനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ആ കൂട്ടരുടെ ആശയമാണ് ആദർശമാണ് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെ തലകെട്ട് കണ്ടാലും ഏകദേശം അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുപ്പായം മാത്രം സുന്നി കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യം ഒരു പരിശോധന ഒന്നും കൂടി പരിശോധിക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊരു കഷ്ടം അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ വർക്കസിന് നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കൊടുന്ന അതീസ് ലൈഫ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാജമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ 
വെറും ഷഹീഹായ ഹദീസുകൾ മാത്രമേ റസൂലുള്ളാന്റേതുള്ളൂ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യം വെറും ഷഹീഹായ ഹദീസ് മാത്രമാണ് റസൂലുള്ളാന്റേത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക മറ്റൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു കാര്യത്തിനും മറ്റൊരു ഹദീസും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതിന് മറുപടി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരൊക്കെ പിന്നെ ഔദ്യാക്കളാക്കുക അള്ള അല്ലാത്തവരൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ള അല്ലാത്തവരൊന്നും പിന്നെ പിന്നെ അള്ള അല്ലാത്തവരൊന്നും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരോടും വേറെ സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ അള്ള അല്ലാത്തവരാരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ വാദാണ് എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അതിന്റെ സഹിയായ ഹദീസ് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ സഹിയായ ഹദീസിന്റെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആരെയും ഒന്നിനും ഒരു സഹായവും വേറെ ആരോടും ചോദിക്കും മഹാന്മാരായ ആളുകളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ ഒരു ആയത്തോ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാണി അതിന് വ്യക്തമായ സരിഹായ എത്രയോ ആയത്തുകളുണ്ട് ഏതായത്തേന് ഓതേണ്ടത് എനിക്കറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഒരു വലിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകനായ ഒരു വലി അള്ളാഹു ആകുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ യുജീബുൾ നിർബന്ധ ഘട്ടത്തിൽ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടെത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ വിഷമഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ അവനല്ലാതെ വേറെ ആരാളുള്ളത് ഐലാഹു മാല്ലാന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം വേറെ ഇലാഹുണ്ടോ അമ്മ യുജീബുൽ ഇനി എത്ര ആയത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ധാരാളം ആയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താരോമിന്ദുലാഹിമല്ലാസ്തിയാമുഹുമാൻ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഇഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആയത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓതിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന് എതിരാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഔലിയാക്കളൊന്നും അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരും അള്ളാഹ് അള്ളയാണ് ഔലിയ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൗല അള്ള മാത്രാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകരും സാലിഹ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹായികളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു ഇതിനും തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഫൂർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പിന്നെ മൈക്കിൽ വരും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചോളൂ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهمان ملا بندن ماره سهودرن ماره ഇപ്പോ വളരെ വൈകിയായി സമയത്ത് കാര്യമായ എന്തോ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നതായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കലും അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കലും ഒക്കെയാണ് നാം തോന്നുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ആകെ തർക്കവും സംശയവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളോട് ആദ്യമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുശരിക്കാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും അതിനായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കലല്ലേ മാന്യത അതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പാരാ നിങ്ങൾ പാരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാ ജിന്നിനെ വിളിച്ച ഓൻ ദീനു പുറത്ത് ജിന്നിനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പോനും ദീനു പുറത്ത് ആകെ എല്ലാവരും ദീനിന്റെ പുറത്താണ് ഒക്കെ മുഷരിക്കീങ്ങളാണ് പരസ്പരം നൂറ് കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തിട്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഏ 
ആ നൂറ് കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ജന്മമെടുത്ത് തൗഹീദ് പഠിച്ചു 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 ഇപ്പോഴും തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കടിച്ചു കീറുന്ന ഗതികെട്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് തൗഹീദും ഷിർക്കും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാക്കിയിട്ട് വരല്ലല്ലേ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഷിർക്കാണെന്ന് ആരെയാളെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഷിർക്കാണ് എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ ഇയാൾക്കാരാ സമ്മതം തന്നത് ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്ന വിവരം ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഷഹവാത്തുകളാണ് ചില ഈ പൂതികളാണ് ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ പൂതി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാ ആ പൂതി പ്രകാരം എങ്ങനെ പണ്ഡിതൻ ചമയാനും ഖുർആാനിന്റെ പാണ്ഡിത്യം ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം കോരിത്തരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണതൊക്കെ അതൊന്നും വിലപ്പോവുകയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ നേർ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നേർ കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ നോക്കി അള്ളാഹു അല്ലാത്തരെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു തീരുമാനമാക്കലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവരാരോ അത് അവരതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹലോ ഉസ്താദെ നമ്മുടെ അക്കീത ഏതാണെന്ന് ആദ്യമായി നമ്മള് തീർച്ചപ്പെടുത്തണ്ടേ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറയും അള്ളാഹുവിന് കയ്യു അല്ല അള്ളാഹുവിന് ഏതുണ്ട് എന്ന് പറയാം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടിവ ആണ് നുസൂലാണ് എന്നെല്ലാം പറയാം പക്ഷെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നോട്ട് എപ്പോഴും അറിയും ഒരിക്കൽ പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ തീരെ പറയാനേ പറ്റൂല ഏതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കൽ പറയാൻ ആശ്ചര്യമാണ് ഒരിക്കലും മാത്രീതിയാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് ആദ്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തണ്ടേ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ വിളിക്കലൊക്കെ പോയി കയ്യ കയ്യും കാലൊക്കെ ആയാ അപ്പൊ ഞാൻ തുറന്നപ്പോ കേട്ടത് കൈ വിളിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അതാണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാലോ വിളിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ കാഫറും വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ മുഷരിക്കും ഈ പാട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളത് നിർത്തിക്കാളി ഏ അത് പറയാൻ ഇപ്പൊ വഹാബികൾക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല പണ്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നേരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് നേരെ വഹാബികൾ മാത്രം കണ്ണടച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണൂല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പൊ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള തീർച്ചപ്പെടുത്തണം അതാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്ക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നാണ് തീർച്ചയാക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലേ ബാക്കി കയ്യും കാലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം വിൽക്കരം കണ്ട് തീരുമാനാക്കുക അതല്ല ചെയ്യണ്ടത് ഇപ്പൊ അത് വിട്ടത് ഹലോ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും നെസ്സുകൾക്കെതിരെ പറയുന്നു ശരിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് തെറ്റായി പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ അത്ര ഒറ്റ ആയിട്ട് ഞാൻ ഭരണത്തിനെടുക്കാം അള്ളാഹു സുബാനോ അത്ര പറയുന്നു യോമി അഷോഹും ജമിയാണ് സുമ്മയക്കൂലിൽ മലായിക്കത്തി അഹാഉലായിയാക്കും കാനു യാബുദൂൻ قالوا سبحانك انت ولينا قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثر من بهم مؤمنون അവരെ മരക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മരക്കളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളെയാണോ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അഹാഉലായി ഇക്കൂട്ടർ അയ്യാക്കും കാനു യാബുദൂൻ നിങ്ങളെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് قالوا سبحانك അവർ പറയും നിന്നെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു 
അള്ളാഹ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു അന്ത വലിയുന ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആരാണ് നീയാകുന്നു അവിടെ വെച്ച് പറയും നിങ്ങൾ വടക്കാങ്ങര ആ വടക്കാങ്ങര വടക്കാങ്ങരപ്പോരായത്തോതിയല്ലോ ഖുർആാന്റെ നെസ്സിനെതിരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാളത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരെയാളത് പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആാന്റെ നെസ്സിനെതിരാണ് അന്ത വലിയൂന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുനോടാണ് പറയണത് അന്ത വലിയൂന അല്ലേ അത് വടക്കാങ്ങര ഭാഗത്തുള്ള ഖുർആാനിലൊന്നും അള്ളാഹു വലിയുല്ലദീനാമനു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആയാത്തുകളും ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ളാഹു റസൂലുഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയാത്തുകളൊന്നും വടക്കാങ്ങര ഭാഗത്തില്ലേ ഏ അല്ല റസൂലും മോമിനിയങ്ങളും വലിയ എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത വലിയൂന അപ്പൊ അന്ത വലിയൂന എന്നുള്ളൊരു ആയത്ത് മാത്രമേ വടക്കാങ്ങരയിലൊക്കെ ഉള്ളോ ഏ അതല്ല അന്ത വലിയൂന എന്ന ആയത്തിൽ മാത്രമേ വടക്കാങ്ങരയിൽ അബ്ദുള്ള വിശ്വസിക്കണുള്ളോ എന്റെ ആയത്ത് കാട്ടിയത് ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ളാഹു റസൂലുഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരായത്തുണ്ടല്ലോ അതെന്താ വർക്കാങ്ങരക്കാർ കാട്ടുക ആ അതൊന്ന് പറയാ കുടുങ്ങിയ ഉസ്താദേ ഞാൻ കുടുങ്ങിയല്ലെന്നാ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ളാഹു റസൂലുഹു മറ്റൊരു പിന്നെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു മുഗ്മിനിങ്ങൾ പരസ്പരം ഔലിയാക്കന്മാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നമാ വലിയുക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വലി അള്ളാഹു ആകുന്നു വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് നാസുർ സഹായി അള്ളാഹു ആകുന്നു റസൂലു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമാകുന്നു വല്ലതീന ആമനു മുമിനിങ്ങളുമാകുന്നു സത്യവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റായത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വൽമുനൂന മിനാത്ത് ബാബുഹ് മൗലിയാ ബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുമിനിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റസൂലും സഹായിക്കും അള്ളാഹും സഹായിക്കും ഈ സഹായം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകും അതാണ് സഹായം എന്നാൽ മിനിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നസ്വൂ ഉസ്താദിനോട് എന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും എവിടെ നിന്ന് സഹായം ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വലിയല്ലേ സഹായിയല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കായിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും മൊഹാല കുല്ലിഷയും കഥീർ അവൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അവൻ ഉത്തരം നൽകും എന്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ കഴിവ് അതേപോലുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഔലാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ അറിവും റസൂലിനുണ്ട് വരെ ഉണ്ട് എന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ മതസൂൽ അള്ളാഹ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മസൂൽ അന്ന വ്യാലമെന്ന സായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പഠിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുടുങ്ങണ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾ കുടുക്കാനൊന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇരിക്കണത് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങൂലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയൊന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം ആ അതന്നെ കുഴപ്പം അതന്നെ വഹാബികൾക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പം ഇന്ന അള്ളാഹു അല കുല്ലിഷയും കദീർ അള്ളാഹു അല കുല്ലിഷയും കദീർ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് കാതിറാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല നാസിറാണ് കാതിറാണ് അള്ളാഹു താല ആലിമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളും ഞാൻ അതിന്റെ മുന്നേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ജിന്നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ വിടണ്ടട്ടാ നിങ്ങളിപ്പോ ജിന്നിനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ജിന്നിന്റെ കാര്യം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം അതിലിപ്പോ ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ആരാ മുസ്ലിമുകളും തീരുമാനാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ആരും കേൾക്കരുത് ആരും അറിയരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അതൊരു മോശല്ലേ അപ്പൊ അതാണ്ട് വിടണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണ വിഷയം ഈ അള്ളാഹു താലയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആലിമാണ് അള്ളാഹു താല കാതിറാണ് അള്ളാഹു നാസിറാണ് തുടങ്ങിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ 
ആ വിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പല സ്ഥലത്തും ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അലീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കാതിർ കതീർ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ അലീം തുടങ്ങിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സൃഷ്ടികൾക്കും എൽമുണ്ട് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അലീം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ അലീം എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഈ രണ്ടിനും എൽമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും കുതിർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് രൂപത്തിൽ അത് രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥം എങ്ങനെ എന്നതിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് തൗഹീദിനെയും ഷിർക്കിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ മൗലവിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വഹാബികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥം അത് വ്യത്യാസം എങ്ങനെ അത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല് നിശ്ചയിച്ച വ്യത്യാസമായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് അറിവുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുണ്ട് ആ അറിവ് എങ്ങനെയുണ്ട് അറിവ് എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം അറിയുക കുറച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് അല്ല മൗലവി വ്യത്യാസം ആരങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചത് ആ പഠിപ്പിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അറിവുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അറിവുണ്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം അത് അള്ളാഹുവിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും അറിയാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവെ കുറിച്ച് അറിയുമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ന് പറയണം അവിടെയാണ് മൗലവിമാർക്ക് പറ്റുന്ന വ്യത്യാ കുഴപ്പം അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാ ഒന്ന് ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം ഒന്ന് തീരുമാനാക്കി പറയാ ജിന്നിനെ വിളിക്കണോ ആരാന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ആലിമ് അല്ലെങ്കിൽ അലീം എന്ന വിശേഷണം ഉദാഹരണമായി എടുത്താൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ എന്നതാണോ വ്യത്യാസം അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഹലോ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഉടമത്വം ഉടമസ്ഥമുണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കഴിവിന്റെയും ഉടമസ്ഥത അള്ളാഹുവിനാണ് മുൽക്ക് മുലുക്കിയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമതിയത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ വേറൊരാ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് കിട്ടിയത് വേറൊരാളിൽ നിന്നല്ല അള്ളാഹുലേക്കാണ് എല്ലാ കഴിവിന്റെയും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് എന്നാൽ മൊഹദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിലേക്കോ അല്ലെ റസൂലിലേക്കോ അങ്ങനെയല്ല റസൂലിനോ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തിനും കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് അള്ളാഹുവിൽ കൊടുത്ത കഴിവാണ് എന്നോ അള്ളാഹുലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന കഴിവാണ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഈ കുട്ടിപ്പടച്ചവന്മാരെ വെക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അവർ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു പല ലാത്ത അസ മനാത്ത മുകളിലൊരു ദൈവമുണ്ട് വലിയൊരു ദൈവമുണ്ട് അള്ളാഹുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലേപോലുന്നല്ലാ നിങ്ങൾ ആരാണ് പിന്നെ ഈ ആകാശഭൂമി ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി ആ അവിടെയാണ് മൗലവിമാർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം അതായത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷിരിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി മക്ക മുഷിരിക്കീങ്ങളെ വെള്ള പൂശുന്ന കാപട്യം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയുള്ള കുഴപ്പം അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിനാണ് പരമമായ കഴിവ് അള്ളാഹുവിനാ പൂർണമായ സർവാധിപത്യവും അധികാരവും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കള്ളത്തരാണത് മനസ്സിലായില്ലേ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകളെയും മറ്റും നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുഴിയിൽ ചാടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ നോക്കിയിട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തലില്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെ പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് മുഷിരിക്കീങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു പല മൗലവി ഇങ്ങളീ ഓതന ഖുർആാനിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയത്തുകളൊന്നുമില്ലേ 
പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല മുഷരിക്കങ്ങളെ റദ്ദു ചെയ്യുന്നിടത്ത് ലഹുൽ മുൽക്കു ലഹുൽ മുൽക്കു ലഹുൽ മുൽക്കു അള്ളാഹുവിനാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് പരമാധികാരം മറ്റാൾക്കും മറ്റാർക്കും ഒരധികാരവും ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലേ ആരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വയക്കൂലൂന ഹാവുലായി ഷുഫാവുന എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഷുഫാവുന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇയാളൊന്ന് അർത്ഥം പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചാലാ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് ശുപാർശകരാകും അതുപോലെ തന്നെ മലക്കൾ ആരാധിച്ചിരുന്നവര് ഈസാ നബി ആരാധിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം പിന്നെ വിശ്വസിച്ചത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശകനാകും പിന്നെ നേരിട്ട് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം അവതരിച്ചതാണ് എന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പല വിധത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ബഹുദൈവാരാധികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്ത് ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവിനാലാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എല്ലാ കഴിവും അള്ളാഹു നബീൻ നബിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് കൊടുത്തു അലി ഒരു കൂട്ടർ പറയും അലി വലിയുള്ള അലിക്ക് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എല്ലാ പലവിധ വിശ്വാസക്കാരും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് നിങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കവർ പൂജ ആയാലും എന്ത് കുന്തായാലും അതിന്റെയൊക്കെ പിൻ തുടക്കം ആ എനിക്ക് റൈസാൻഡി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തോ ചിലപ്പോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് അറിയിക്ക അപ്പൊ ഇയാളെ നിർത്തണോട്ടോ എനിക്ക് മൈക്ക് വേണം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നിക്കണമൊക്കെ കേൾക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇപ്പൊ കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിനാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മാത്രമേ ഇവരുടെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സഹായിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇയാൾ ആയത്തോതിയിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹാവുലായി ഷുഫാവുന എന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അവന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മാത്രമേ ദൈവങ്ങൾ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇയാൾ ആയത്തോതി പർത്ഥം പറയുകയാണ് ആ തഫ്സീർ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുക എന്താ വായിക്കേണ്ടത് ഹാവുലായി ഷുഫാഉന എന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തഫ്സീർ വായിക്കണം എന്തെന്ന് ആ പറഞ്ഞ ഷുഫാ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരവും പൂർണാധിപത്യത്തിലും കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മാത്രമാണ് അവന്റെ ഇതിന് പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഹാവുലായി ഷുഫാവുന അയിന്തല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആധികാരികമായ ഒരു തെസ്സീർ ഇയാൾ വായിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾക്കണോട്ടാ ഇന്ന് തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് വ്യക്തമല്ലേ സ്പഷ്ടമല്ലേ അത് പിന്നെ സരിഹായ പിന്നെ ആയത്താണല്ലോ വയക്കൂലൂന അവർ പറയുന്നു ഹൗലായി ഷുഫാവുന എന്തല്ലാ ഇക്കൂട്ടർ ആയത്തന്റെ മുഴുവായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ലീർ വായിക്കാനായി അയാളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വ്യക്തമായത് പോയിട്ട് മണിയറയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് ദീനാണ് ഇവിടെ പറയണത് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയണം മനസ്സിലായിട്ട് അയാൾക്ക് ആവുലായി ഖുർആാന്റെ ആയത്തോണ്ട് അങ്ങൾ കളിക്കണത് അത് ഇവിടെ നടക്കൂല ഹാവുലായി ഷുഫാ ഇന്തല്ല എന്ന് ആയത്തോതിയും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ഷഫായത്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് തെഫ്സീർ വായിക്കുക മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഇപ്പം ആയത്തും നിലങ്ങളുടെ ഇറങ്ങിയത് വഹാബികളുടെ ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്തൊന്നല്ലോ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തോഹീദിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആയത്താണല്ലോ അത് 
ആ ആയത്തിൽ ഈ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മുതൽക്ക് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് അറിയപ്പെട്ട മുഹസ്രിയങ്ങൾ സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വളരെ പ്രധാനികളായ മുഹസ്രിയങ്ങൾ മഹാന്മാരായ താപികങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ശേഷം വന്ന മുസ്ലിമിയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സലഫു സ്വാലിഹയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹയങ്ങളായ മുൻഗാമികളായ മുഹസ്രിയങ്ങളും അതിന് ശേഷമുള്ള മുഹസ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഹസ്രിയങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും ഹാവുലായി ഷുഫാ എന്തല്ല എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അള്ളാഹുന്റെ ഇതിന് പ്രകാരം മാത്രം ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന ഒരു തെഫ്സീർ വായിക്കുക നമുക്ക് വ്യക്തല്ലേ അതൊക്കെ സ്വന്തം ഇരുന്ന് പറയാ അല്ലെ നിങ്ങൾ പാവം വഹാബി കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളേണ്ടി ഇവിടെ പറയുമ്പോ രേഖാമൂലം വായിക്കുക അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ യാതൊരു വിലയും അതിന് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അത് സ്വന്തം പോയിരുന്ന് പറയുക തെഫ്സീർ വായിക്കണം ഇയാൾ ഉസ്താദ് നിങ്ങളും വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിന്റെ പിന്നെ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള അർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് തെഫ്സീർ കൊണ്ട് പിന്നെ തെളിയിക്കണം എനിക്ക് തെഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ശരിയായ ഒരു പിന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇയാൾ വലിയ തൊഹീദ് വിളമ്പിയതാണല്ലോ അവിടെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തഫ്സീറൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ മുജിത്തഹീദ്യങ്ങളല്ലേ ആ പൂതിയൊന്നും പൂതിയൊക്കെ സ്വന്തം റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടിക്കാല തുറന്നിച്ചിട്ട് വിളമ്പുമ്പോ മതി ഇവിടെ പറയുമ്പോ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പളി പറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിൽ നെസ്സല്ലേ എന്ത് നെസ്സല്ലേ എന്തിനസല്ലേ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷഫിയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞോ ഹാവുലാഹുന്റെ പക്കൽ ഷഫായത്ത് ഇയാൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഖുർആാന്റെ എത്ര ആയാത്തുകൾ വേറുണ്ട് ആ നെസ്സുകളൊന്നും ഇയാൾ കാണില്ലേ അതുകൊണ്ട് നെസ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഈ ആയത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ തെളിവാക്കി ഉദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ആയത്തിന് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തെഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ആയത്തൊന്നല്ലോ ഇത് അല്ലെ നിങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ആയത്തോതിയും കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ആയത്തൊന്നല്ല മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ മുതൽക്ക് സുഹാബത്ത് മുതൽക്ക് ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോന്ന ഈ ആയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഈ ആയത്തനുസരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ആയത്താണത് ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സഹാബത്ത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വരെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഷഫായത്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നും അവര് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താരായുടെ പൂർണമായ ഇതിനോടുകൂടെ മാത്രമേ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് അവരാ പറഞ്ഞത് എന്നും ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു രേഖ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതല്ല അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയ നിങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകളെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടം ആയി ഈ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന തഫ്സീറിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിന് വ്യാഖ്യാനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് വിധിയെഴുതാൻ പോകുന്നത് അതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നു രണ്ടും അല്ല പല പ്രാവശ്യം ഇയാൾക്ക് അവസരം തന്നു ഇയാളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരേറ്റ തഫ്സീർ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും ഒറ്റ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വായ
ഈ കൗലി അസ്വജല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കിൽ ഉള്ള ഉലായിക്കല്ലീൻ അള്ളാഹുന്റെ വാക്ക് എന്താണ് ഉലായിക്കല്ലീൻ ഏതോന എബുതകൂന ഇല റബ്ബിഹിമുൽ വസീല തയ്യുഹും അക്രബ് ഉലായിക്ക അക്കൂട്ടർ അല്ലദീന ഏതോന എബുത അല്ലദീന ഏതോന അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എബുതകൂന ഇല റബ്ബിഹിം അവരുടെ റബ്ബിലേക്ക് അവർ തേടിക്കൊണ്ട് അൽ വസീലത്ത മാധ്യമത്തെ അയ്യുഹും അക്രബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഏറ്റവും അടുത്തത് കാല كان نفر من الانس يعبدون نفر من الجن فاسلم النفر من الجن واستمسك الانس بعبادتهم ان انت قرنيت قال ابن مسعود رضي الله عنه പറയുകയാണ് كان نفر من الانس منشر لنا ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു يعبدون نفر من الجن جنن لنا ഒരു കൂട്ടർ പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു فاسلم النفر من الجن അവ جنن പെട്ട ആ കൂട്ടർ മുസ്ലിമായി ഈ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ജിന്നിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായാ ജിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ജിന്നിന്റെ കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഹാവുലായ ശുഫാവുന എന്തല്ല എന്ന് ഇയാൾ ഇവിടെ ഒരു ആയത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഒരു ആയത്തിന്റെ കഷ്ണം അല്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല അത് ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറാണ് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ആരെങ്കിലും ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിമിന്റെ ഹരീഫില് ജിന്നുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല അത് ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങ കൂട്ടരെ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് ഏർ ജിന്നുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ഹരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് വിഷയൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചില്ലാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞോളേണ്ടി ഈ ആയത്തിന്റെ തസ്സീറിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഈ നൽകിയിരുന്ന അർത്ഥപ്രകാരം അർത്ഥം നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ ഒരറ്റ ആധികാരിക രേഖ വായിക്കാൻ കഴിയുമോ ചോദ്യം വ്യക്താണ് എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം വ്യക്താണ് അത് കഴിയുമെങ്കിൽ വായിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതൊക്കെ ചർച്ചയാവാം ജിന്നുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അവരെന്താ ഉണ്ടായത് പിന്നെ വഹാബികൾ ജിന്നിനെ കണ്ടപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി തീർന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതല്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഹാ ഉല ഷുഫ ഉന എന്തല്ല എന്ന ആയത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം ആരാ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഞാൻ ആദ്യം മടിച്ച ആയിട്ട് ഏതാണ് ഹൗലായ് ഷുഫാവുന എന്തല്ല ഹൗലായ് ഷുഫാവുന എന്തല്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഈ ബിംബാരാധന നടത്തുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഇവര് പിന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശകരായി വരും എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ശുപാർശകരാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയാളന്മാരാവും അത് പിന്നെ വസീലയാകും അത് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്തിനുള്ളത് ഉലായിക്കല്ലീൻ ഏതോന എബുത്തകൂന ഇല റബ്ബിഹിമുൽ വസീലത്ത ഉലായിക്ക അക്കൂർ അല്ലദീൻ ഏതോന അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുന്നു എന്തിട്ട് പിന്നെ അവ എന്ത് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എബുത്തകൂന ഇല റബ്ബിഹിമുൽ വസീലത്ത അള്ളാഹുവുമായിട്ട് മാധ്യമമാണോ മധ്യവൃത്തിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ഈ ജിന്നുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഈ പിന്നെ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അബ്ദുൽ മസൂർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ റിവായത്തിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഓരെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷഫായത്തിന്റെ തന്നെ ആ വാക്കിന്റെ അല്ലെ ആ ആയത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഞാൻ നോക്കി വെച്ച് കണ്ടതും ഈ ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ ആയത്തുകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാമല്ലോ അതിനെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരെ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആർക്കും ഇതിനെതിരെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ആയത്തിൽ അല്ല ഈ പിന്നെ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിനോദസൂത്രിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണത് അവരൊക്കെ തേടിയിരുന്ന എന്താണ് ഷഫായത്ത് മധ്യവൃത്തി വസീല ഇതൊക്ക
അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ആയത് ഈ ആയത്തിന്റെ രസീറും ഇപ്പൊ ഇത്ര കാലമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടേ ആയത്ത് ഓതിയത് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കളിക്കാലേ തോന്നിവാസം പറയാലേ ഏ ഖുർആാനിന്റെ ഒരായത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ തെസീർ ഇത്ര കാലം എന്താ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ലോകം പഠിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ല എന്നിട്ടോ മുപ്പരും തന്നെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സുന്നിയാളെ മൊത്തോക്കിയിട്ട് മുഷരിക്കീങ്ങളെ മുഷരിക്കീങ്ങളെ സ്വന്തം മന്ദുകാലി ചെളിയിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് വഴിയിലൂടെ പോണവരെ മുഴുവൻ മന്ദുകാല മന്ദുകാല നിങ്ങൾ വിളിക്കാലേ ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ഗതികേട് ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോന്നിവാസം കളിക്കല്ലേ മനുഷ്യ ഇത് ഇത്ര കാലം ഈ ഇയാൾ എത്ര ആളോട് ഓതിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആയത്ത് ഇയാൾ എത്ര ആളുകളോട് ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ ആയത്ത് ഇത്ര കാലമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിശോധന പോലും നടത്താതെ ഒരു പരിശോധന പോലും നടത്താതെ ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളെ മുഷിരിക്കാക്കി അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ അതന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയൻ മൗലവിമാര് വിളമ്പി തന്ന വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അതേപോലെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ഒരു ജാതി വൃത്തിഹീനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഹാവുലാന്തല്ല എന്ന് ആയത്തോത് എന്നിട്ടോ മുപ്പരിങ്ങന സ്വന്തം വലിയ വിശദീകരണം തെഫ്സീർ ഉണ്ടോ ആരാ അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നന്നെ ആരെ പണിയേൽപ്പിച്ചത് ഇയാൾക്ക് ആരെ ഇതിന് അനുമതി തന്നത് ആരെ ഇയാൾ ഇതിന് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടത് ഒരായത്തിന്റെ തെഫ്സീർ പോലും പരിശോധിക്കാതെ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് ഓതി തെഫ്സീർ പറയാ വ്യാഖ്യാനം പറയുകയോ ഇനി മൂപ്പര് എന്നിട്ട് വേറൊരു ആയത്ത് ഓതി എന്തെന്ന് ഉലായിക്കല്ലതിന് എതോനെ എബുത്തോനെ ഇല്ല റബ്ബി മുൽ വസീലത്ത എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ട അർത്ഥം എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ മൂപ്പര അതിന്റെ അർത്ഥം പറയണത് ഉലായിക്കല്ലതിന് എതോനെ എബുത്തോനെ ഇല്ല റബ്ബി മുൽ വസീലത്ത് ഒന്നുകൂടി എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി എത്ര ആയത്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ തഫ്സീറുകളും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരായത്തല്ല രണ്ടായത്തല്ല പല ആയത്തുകളിലും പിന്നെ ഇന്ന് ഇമാം തബരി ഇമാമ് തന്റെ തഫ്സീൽ പറയുകയാണ് എന്തയാൾക്കൊരു ലെവലില്ലേ ഇയാൾക്കൊരു കഥയില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ തഫ്സീറുകൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളി ഏ പിന്നെ മൂപ്പര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര ആയത്തെ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓതി ആയത്തിന്റെ കോലല്ലേ കണ്ടത് ഇയാളിപ്പോ ഉദ്ധരിച്ച ആയത്തിന്റെ കോലാണല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ടത് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയാം ഇനി എത്ര ആയത്താ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓതി ആയത്തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് മുന്നേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിച്ചിലായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയത്തുമൽക്ക് പിടിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതാ ആയത്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആയത്ത് നിങ്ങളെടുത്തു നിന്ന് വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെടുത്തു നിന്ന് ആയത്ത് കേട്ടാനുള്ള കോലപ്പ എല്ലാവർക്കും തിരിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് നാൾ പേരാമ്പ്ര സംവാദത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ എം ടി താരി മുസ്താദിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഇവരും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റാൾ ആയത്തോത് മുദഹാമത്താൻ മുദഹാമത്താൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആയത്തോതി വല്ല കണക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആയത്തോതി വല്ല കണക്കുണ്ടാവോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആയത്താ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓതി ആയത്തിന്റെ കോല എന്താ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഇനി ഓതിയാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ല നിങ്ങളെ ഗതി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആ ചെയ്തത് ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ കുറ്റം തെറ്റാണ് ഖുർആാന്റെ ആയത്തോതിയും കൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ തഫ്സീറുകൾ പോലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ആയത്തിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകിയതാണ് ആ ആയത്തിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് തെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നത് തികച്ചും നിങ്ങൾ അത് അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കത് പറയാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല നിങ്ങളത് പഠി ഒരു കാര്യം ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയണോരും അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും പറയും അതിന്റെ പേര് അത് ഖുർആാന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും പേര് നിങ്ങൾ വെച്ചു കെട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഖുർആാനെയും ഹദീസിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം
അപ്പൊ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായാലും ആ ഊപ്പര പറഞ്ഞ തെഫ്സീർ വായിക്കാൻ ഊപ്പർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിഞ്ഞും വായിക്കാട്ടോ പിന്നെ ഒലായിക്കല്ലതിന് യതുവിനെ യബുത്തവുനയിൽ ആ റബ്ബിഹിമുൽ വസീലത്ത ആ നായത്തോതിയിട്ടിങ്ങൾ അർത്ഥം വെച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ തെഫ്സീർ ഒന്നും വായിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ തെഫ്സീർ ഒന്നും വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ തെഫ്സീർ വായിക്കല എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആ ആയത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ എന്നുണ്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞാണ് ഉലായിക്കല്ലതിന് യതുവുന യബുത്തവുനയിൽ ആ റബ്ബിഹിമുൽ വസീലത്ത അയ്യുഹും മക്കറബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ കുട്ടി ഹലോ സ്ഥാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരണം ഇന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന എന്ന തഫ്സീറിൽ എല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കല്ല നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഉസ്താദായിട്ട് വന്നു ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയ് അങ്ങനെ പറയ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടി കേട്ടാ ഏ അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആയത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ട് വലിയ വർത്താനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏ ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അതൊക്കെയാണ് നല്ല ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അറിവില്ലാത്തത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക അത് വലിയൊരു അറിവാണ് ഏ അറിയില്ലാത്തത് അറിയുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അറിവ് ഒരു വസ്തു അറിയൂല്ല പഠിക്കൂല്ല ഏ ഈ ഒരു വസ്തു അറിയില്ല എന്നറിയോ അതും അറിയൂല്ല അതിന്റെ പേരാണ് ജഹുൽ മുറക്കബ് അക്കൂട്ട അതാണ് ഈ വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടരുത് അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഇതേപോലെ ചെന്ന് പെടുള്ളൂ മനസ്സിലായ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധാരണ പാവം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ നാല് ആയത്തൊക്കെ ഓതിട്ട് ജിന്ന് പിശാജ് ഷൈത്താന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വലിയ പണ്ഡിതനൊക്കെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്ക അതൊക്കെ വലിയ 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 ബഹുമാന ആദരവുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പണ്ഡിതനാന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം അതിനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇവിടൊക്കെ വന്ന് വിളമ്പിയാൽ ഈ കോലത്തിലിരിക്കും മൂപ്പര് ആയത്തും തഫ്സീറും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല മൂപ്പർക്ക് വിവരം അല്ല അറിഞ്ഞുകൂട അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാ ഞാൻ കുട്ടി പോയിട്ട് നല്ല പോലെ നല്ല കുപ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം വരിക മനസ്സിലായ നീ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വഹാഭ്യസത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാനും ഖുർആാന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് തഫ്സീർ പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശുർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നത് നീ പോയിട്ട് നല്ല പോലെ ഈ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ പഠിക്കാനൊരു കുപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ പഠിക്കണ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ ആ കുപ്പായ ഇട്ടിട്ട് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് വരിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടാ ഹലോ ഉസ്താദേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പിന്നെ താഴ്മയോട് കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന തഫ്സീറിലാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വാക്ക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാക്ക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ പടച്ചമ്പരാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഇവിടെ അന്ത വലിയുനാം സുബഹാനക്ക് അന്ത വലിയുനാം ഇന്ദൂനിഹിം എന്ന് പറച്ചോന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധം വന്ന പോലെ വാക്ക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് വാക്ക് സാമർഥ്യം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക എട മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ മുസ്ലിമുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യാഖ്യാനം അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പരിശോധിക്ക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായി ഈ ആയത്തോതി അപകടകരമായ ഒരു ആരോപണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരോപിച്ച നീ ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് പഠിച്ചോന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ വഴി എന്താ ഇയാളിപ്പോ ചെയ്ത പണിക്കുള്ള ഉത്തരം അത് കണ്ടെച്ചോളേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു പണി ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിന് വ്യാഖ്യാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നായ്ക്ക് നാനൂറ് വട്ടം ഓതുന്ന ആയത്താണല്ലോ ഇത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ അത്ര കാര്യത്തിൽ ഉപരി പഠി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല നിങ്ങളെ മൊത്തം അവസ്ഥ തന്നെ പഠിച്ചോന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ വന്നത് കിട്ടിയില്ലേ പോ ഫയർ ആവശ്യം കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ വന്ന അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അവനുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയത് വിളമ്പാ വന്നവർക്കോ അവനുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക കേട്ടാ അതാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാ ഇനി എന്താണ് ആയത്തിന്റെ ദക്ഷീർ എന്താണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അയാൾ പഠിക്കാൻ വന്ന ആളല്ലോ ഇപ്പൊ അയാൾ പഠിക്കാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പൊ അയാൾ ഞങ്ങളെ മുഷരിക്കാക്കാനും ഖുർആാന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് തോഹിത് തെളിയിക്കാനും വലിയ കോലത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയത് മതിയാക്കി തന്നത് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ വരേണ്ടി ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് വരിക പഠിക്കാനുള്ള കുപ്പായിട്ടും കൊണ്ട് വരാൻ മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള കുപ്പായിട്ടും കൊണ്ട് വരിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും മണി മണിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇനി ഇയാൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റണോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് ഹാവുൽ ആയിഷുഫ് ഹാവുന എന്തുള്ള തെസ്സീറുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യം ഉസ്താദ് ഇനിയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇനിയും വരാം നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ എന്ന പ്രയോഗം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൽപ്പിക്കുക അതെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതിലൊന്നും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടി എന്താക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം എന്താണ് ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിച്ചരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയാണോ അബ്ദുള്ളാക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും അബ്ദുള്ളാക്ക് നല്ല നീ അബ്ദുള്ളാനെ പഠിപ്പിച്ചവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോരാണ്ട് ഞങ്ങൾ അതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ബോധം ഇല്ലാതെയാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ ഇനി അത് നിർത്തട്ടോ പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് നിർത്തുക എന്ത് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ അകത്താക്കിയിട്ട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അങ്ങനെ നല്ല ഏർപ്പാടല്ല പഠിച്ചോന്റെ മുന്നിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് ചെന്നാൽ വിവരറിയും കോലറിയും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ആയത്തോത നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേക ദേഷ്യം വെറുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ആരോടും നമുക്ക് ഒരു ദേഷ്യം വെറുപ്പില്ല പിന്നെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബ്ദുള്ളയോട് പറയാനുള്ളത് അബ്ദുള്ളക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ആ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഓതി ഒരു വിഷയം പറയും അള്ളാന്റെ കലാമല്ലേ നമ്മൾ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാന്റെ കലാമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ഒരു വഴിയും അതിന്റേതായ ചില യോഗ്യതയും അർഹതയും ഉള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു വന്നല്ലോ ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ആചരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വന്നല്ലോ ഇതിനൊരു പാരമ്പര്യം ഈ ഇസ്ലാമിനുണ്ടല്ലോ ഈ ആയത്ത് നിലം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതൊന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ വളരെ ആലോചിക്കണം ആരെങ്കിലും ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുണ്ടോ ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആയത്തോതിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നുണ പറയലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നുണ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് ആ ആയത്തിന് നമ്മൾ ഒരു തെഫ്സീർ കൊടുക്കുന്നു ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോ ആരും പറയാത്ത ഒരർത്ഥം ഈ ആയത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ആയത്തിന് ആയിരത്തി മുന്ന
അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അള്ളാന്റെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തോഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോല എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനെന്ന് സാർദർഭികമായി അബ്ദുള്ളാനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇനി അബ്ദുള്ളാക്കോ അബ്ദുള്ളാനെ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ആയത്തുകളിലോ മറ്റോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷഫി ഷുഫാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചും അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് മക്കത്തെ മുഷരിക്കുകൾ ഷിർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാ വിശ്വസിച്ചത് ജിന്നിനെ വിളിച്ചിരുന്നവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനൊക്കെ അവിടെ അവസരങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാർ എം ടി താരി ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള അഫൂർ അൻവരി പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വരും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പഠിക്ക എന്താ പോന്ന പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ളാനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ അബ്ദുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥമാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സത്യാണ് എന്നിങ്ങനെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ കണ്ണു ചുമ്മിയാണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഒരു വലിയൊരു പറ്റം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാണ് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവാലോ ഒന്നാണ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പറയാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യലും ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച അതന്നെ വേണം അതാണ് ഖുറാനിൽ എല്ലാ ആയത്തും പറയണത് എന്ന് നമ്മളാണ് കണ്ണു ചുമ്പി വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മരവിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം തുടരുക എന്ന് പറയണത് ഒരു നല്ലതല്ല അപകടകരമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ അതുള്ള ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ ആയത്ത് വായിക്കാനും ദർശകർ വായിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ വരിക ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള അപകടകരമായ ഗൗരവതരമായ ഏർപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വഴികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വളരെ ആലോചിക്കണം അത് തെറ്റായിപ്പോയി അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഇസ്തിയോഫാർ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തെടുത്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അറിയാത്തത് പറയാന്നല്ലോ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്തത് പറയുക അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി ആ തെറ്റ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തോഫാർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യ അള്ളാഹു പുറത്ത് തരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഉസ്താദ് അറിയാത്തവര് പിൻകീന്റെ ജോലിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടമെന്നല്ലാതെ ഒരു അഞ്ചു പൈസ കിട്ടുകയോ ഒരു ദുന്യവിയ നേട്ടവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ദുന്യ അല്ലെ ദുന്യാവല്ല നമുക്ക് ആഹ്റം നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദീന് ശരി എന്ന് പഠിക്കണം ഇത് ഉറക്കു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എത്രയും പിന്നെ ഉറക്കു വെച്ചുകൊണ്ടും സമയം ചെലവായിക്കൊണ്ടും പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയോ ഐഡിയകൾ ഉണ്ട് ഇവരൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറ്റക്കാരെ പോയി ചോദിച്ച ആൾക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റമാണ് അള്ളാഹു സുമാന അല്ലല്ലല്ലല്ല അത് അബ്ദുള്ള അങ്ങനെ 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 അങ്ങോട്ട് വഴുതണ്ട അതിന് ഞാൻ വിടൂല ഞാനിപ്പോ അബ്ദുള്ളാനോട് കുറച്ച് നല്ല വർത്തമാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇനിങ്ങനെ ആ വഴുതി വഴുതി ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പോണം അത് ഞാൻ വിടൂല അതിനൊന്നും നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അബ്ദുള്ള ഇപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കലല്ലോ അവിടെ ചെയ്തത് അബ്ദുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അബ്ദുള്ളാന്റെ സംസാരങ്ങൾ അബ്ദുള്ള മറന്നോ ഏ ഏ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും അരികൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും അരികളുള്ള ആൾക്കാരെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവൂല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അതിന് മുന്നത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ മൈക്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അബ്ദുള്ളാന്റെ ചില സംസാരങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അബ്ദുള്ള ആയത്തോ കോതിയിട്ട് വലിയ സംഭവം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഏർ വലിയ പ്രസംഗം അങ്ങനെ നടത്തുകയായിരുന്നു അല്ലെ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അബ്ദുള്ളാനാവും കൊണ്ടും പിടിക്കാൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്താൻ പിടിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അബ്ദുള്ള ഇതുവരെ എന്താക്കാൻ പഠി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്ര സമയത്ത് വൈകുന്നേരം വൈകി വളരെ പാതിരായി വല്ല വൈകി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാവുന്നല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതൊന്നുമല്ല അബ
അന്ത വലിയുന എന്തല്ലാ എന്ന ആയത്ത് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവിടെയാണ് തഫ്സീർ വായിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് എടുത്തിട്ട് തഫ്സീർ തബലിന്റെ തഫ്സീർ തബലി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചാലൊന്നും ആവൂല അതൊക്കെ ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അവിടേക്ക് വരും ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനാക്കുകയും ഈ ആയത്തിൽ അതുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ തഫ്സീർ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുക അതങ്ങോട്ട് തീരുമാനാക്കുക എന്നിട്ട് മതി വാക്കുകൾ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞ അർത്ഥം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ പരിചയമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഞാൻ പൊതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇയാൾ പഠിക്കാമെന്ന ആളൊന്നല്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുള്ള അർഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അബ്ദുള്ളയോട് എന്താക്കിയത് ഞാൻ പെരുമാറിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വഴുതാ നിൽക്കരുത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അറിയാലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവലെ നല്ലതാണ് ഹലോ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ എന്നോട് തഫ്സീർ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു തഫ്സീർ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷ അത് നല്ല ഏർപ്പാട് ഇതന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വഹാബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഹോദരന്മാരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ ഹാവുലാഹ എന്ന് അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ആയത്ത് പേസ് ചെയ്തില്ലേ അല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അടിക്കും അബ്ദുള്ള കണ്ടോ ഉണ്ട് ഹാവുലാഹ ഷുഫാവുന ഇന്തല്ല എന്ന് അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ഒരു ആയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള കണ്ടിട്ടില്ലേ അബ്ദുള്ള ബേസീദ് അബ്ദുള്ള കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ അബ്ദുള്ള പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തെഫ്സീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കണം ആധികാരികമായ ഒരു രേഖ ഒരു തെഫ്സീർ വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് അബ്ദുള്ള ആ തെഫ്സീർ ഇവിടെ വായിച്ചോ ഇനി എല്ലാവരും അതൊന്ന് അടിച്ചാണ് അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള ഒരു തെഫ്സീർ ഇവിടെ വായിച്ചോ ആൾക്കാരും അടിക്കട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളും ആൾക്കാരും അടിക്കട്ടെ ഹാവുലാ ഷുഫാവുന എന്തല്ല എന്നതിന് അബ്ദുള്ള ഇവിടെ തെഫ്സീർ വായിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പരിപാടി ഇതിപ്പോ ആരെ പരിപാടിയാ ഇതിപ്പോ ആരെ പരിപാടിയാ ഇതാണ് വഹാഭ്യസത്തിന്റെ കാപട്യം മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും വരെ ഒപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും മുസ്ലിം ഇങ്ങളുടെ സുന്നിയുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയിടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഏർപ്പാട് ആ കളി ഇവിടെ നടക്കൂല അബ്ദുള്ള ആ പൂതി കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആയത്തിന് ഇയാൾ ഇവിടെ അടിച്ചതാണ് ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തസ്വീർ ചോദിച്ചതാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് അയാൾ ഒരു രേഖ പോലും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നല്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന്റെ തസ്വീർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അല്ലാന്നാ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളാരും മറന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് മൂപ്പരെന്തെന്ന് മൂപ്പരെന്തെന്ന് പറയാണ് അത് ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ല ഞാൻ വായിച്ചു തരും ഞാൻ മണി മണിയായിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു തരും പക്ഷെ അതുള്ള പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാ അതുള്ള പഠിക്കാൻ വന്നവനല്ല അതുള്ള പോടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവനിക്ക് യാതൊരു ബോധമല്ലാന്നും ഒരൊറ്റ തഫ്സീർ പോലെ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നും മരപൊട്ടനും മഹാജാഹിലും ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇയാളുടെ നാവുകൊണ്ട് തുറന്നു പോടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഇയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ പഠിക്കാനുള്ള കുപ്പായിട്ട് കണ്ടു വാ മണി മണിയായിട്ട് ഹാവുലാഷു ഫാവുന എന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ അതുപോലെ ഷഫായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആയാത്തുകളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരണം അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് നുണ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മൂക്കേറിടു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇന്ന് കൊല്ലും എന്ന് പറയുക വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂമില് നിങ്ങൾ ബൗൺസ് ചെയ്യാം എന്നെ ബൗൺസ് ചെയ്യാം അവസാനം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക കൊല്ലാൻ കഴിയോ ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക
അബ്ദുള്ള വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേളിയത് വേളമ്പിയപ്പോഴേ അബ്ദുള്ളക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ ഇന്ന കൊല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന കൊല്ലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല കേട്ടോ ഏ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞതിലുള്ള തെറ്റ് ആണ് ഞാൻ അടിമൂടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ആവുലായ് ഷുഫാവുന എന്തല്ല എന്ന ആയത്ത് ഇയാൾ ഓതി എന്നിട്ട് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വ്യാഖ്യാനം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു രേഖ ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടെന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് രേഖാമൂലം പരിശോധിക്കാതെ പറഞ്ഞതൊരു തെറ്റ് ആ ആയത്തിന് അയാൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചത് മറ്റൊരു തെറ്റ് ഇങ്ങനെ തെറ്റെന്നല്ലേ വഹാബികൾക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളൂ അതാണ് ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഇനി എന്താ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീർ തെഫ്സീർ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേരും അതൊക്കെ അത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുക അപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പഠിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇയാള് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അതങ്ങോട്ട് മതിയായിട്ടുണ്ട് ഊതി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു തെഫ്സീർ വായിക്കാനൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തുള്ള തെറ്റെന്താണ് തെറ്റേ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിവിടെ ഇയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതുവരെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഇപ്പൊ മുമ്പരെ സ്വരമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും വഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റുസ്താതെ വയക്കൂനൂന അവർ പറയും ബഹുദൈവാരാധികൾ പറയുന്നു ണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ബിംബമായാലും മലക്കളായാലും ഈസാനരായാലും ഹൃദയറായാലും ഏത് ആളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഷുഫാ ഉന എന്തല്ലാ എന്നവർ പറയുന്നു ഇതിന് എതിരായിട്ടുള്ള വല്ല തഫ്സീറും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിട അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഞാന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ എന്താ തെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചോദിക്കണേ ഇപ്പോ അപ്പൊ അതല്ല എത്ര നേരം ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ടില്ലേ ഹാവുലായ് ഷുഫാവുന എന്തല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ ഷുഫാ ആണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഷുഫാ ആണെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഷുഫാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തല്ല ഇയാൾ ചെയ്തത് ഇയാൾക്കും ഒരു കാതിയില്ലല്ലോ ആ ഷുഫ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുക ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നവര് തന്നെയായിരുന്നു അവര് എല്ലാത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥത അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യ മുഷരിക്കങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിനാണ് അവർ ഹാവുൽ ആയി ഷുഫ ആവുനാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഇയാൾ തെളിവുദ്ധരിച്ചത് എന്താ ഇയാൾക്ക് അതൊന്നും ബോധല്ലേ എന്താ ഇയാൾ അവസ്ഥ പതുക്കു മറന്നോ പതുക്കു മറന്നോ അള്ളാഹു എന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മാക്കി തരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരവും പൂർണാധിപത്യവും അംഗീകരിക്കുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഏ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ അവരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഹാവുൽ ആയുഷ് ഫാവുന എന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ ആയത്ത് പേർ ചെയ്തതും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് മക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഷരിക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇയാൾ ആയത്തിന് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് വെറും ഷുഫാവുന എന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കല്ല ആ അപ്പൊ അതും അങ്ങനെ കൂടണ്ട ആവുലായു ഷുഫാവന എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ആവുലായു ഷുഫാവന എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഇയാൾ അത് തെളിവാക്കി ഉദ്ധരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതങ്ങോട്ട് വായിക്ക് അങ്ങനെ ആ ആയത്തിനാരാ തെഫ്സീർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ജിന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയമൊന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് വേറൊരായത്തോ ഓതിയിട്ട് മുപ്പൊരു അർത്ഥം പറയണത് കേട്ടു അതെന്താ ഹുലായിക്കൽ യദുവനെ യബുത്തകോനെ റബ്ബിഹിമുൽ വസീലത്
അപ്പോ ഇപ്പോ ഇവിടെ പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന് ആണ് എന്ന വിശ്വാസത്തില് അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന് ആകുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശകര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശകർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അള്ളാഹാണ് പിന്നെ അള്ളാഹിനോടാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടാണ് ശുപാർശകരാകുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഇയാള് ആയത്തോണ്ട് വീണ്ടും കളിക്കാണ് ഒരിക്ക അനുഭവിച്ചായെന്നൊന്ന് പാഠം പഠിക്കണം അതിനും കഴിയില്ല ഈ വഹാബികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ് അത്രേ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം ഇപ്പൊ എന്താ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്നോ ഏ അത് പുതിയൊരു അർത്ഥമാണല്ലോ വഹാബികൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കേട്ടാ അതിഞ്ഞിട്ടും എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പര അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നു ഏ എന്നാ അതും കൂടി ഒന്നൊരു വായിക്കാം മറ്റേതായാലും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കലാണ് അതാ അവിടുന്ന് കിട്ടിയാൾക്ക് സ്വന്തം തോന്നിയതാണ് പറയന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരിക്ക അനുഭവിച്ചാലെങ്കിലും മനുഷ്യ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ ഇത് ഖുർആാൻ കൊണ്ടാണ് ഈ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് എന്തല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ് എന്നാ അതൊന്നും വായിച്ച കുട്ടി ആ അള്ളാഹു സുബാന അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദിവസം സുമ്മയപ്പൂറിൽ മലായിക്കത്തി പിന്നെ മരക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയും അഹാ ഉല ഈയാക്കും കാണൂ യാബുദൂൻ മരക്കുകളോട് അവർ പിന്നെ പറയും നിങ്ങളെ ആയിരുന്നു ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അഹാ ഉല ഈ കൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഈയാക്കും നിങ്ങളെ കാണൂ യാബുദൂൻ എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് വേറൊരു ആയത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനർത്ഥം പറയാനല്ല ഏഹ് എന്താ ഇയാൾ കേടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളണത് ചങ്ങായിക്ക് ഒരു കഥയില്ലല്ലോ ഏഹ് എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇയാളെ നാവോണ്ട് തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ നസ്ബൂഹ് ഈ റൂമിന്റെ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു അഡ്മിനാണ് സൂപ്പർ അഡ്മിനാണ് അപ്പൊ ഈ നസൂവിന്റെ അടുക്കല് മറ്റുള്ളവർ ശുപാർശക്ക് ചെല്ലും അപ്പൊ പരമാധികാരം ആർക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നസൂ ഉസ്താദ പറയുന്ന അത് പറയുന്നത് എന്തം എന്തല്ലാ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ മേലും അറിയിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും മുഫസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഈ സാമീങ്ങളായ ആളുകളെ ഈ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ പൊട്ടന്മാരാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ ദാരിമി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ നിസു എന്നറിയുള്ള അദ്ദേഹം ആ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി അറിയും എന്തല്ലാ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നുള്ളതിനെ മേൽ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു തൃശ്ശീർ നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഹലോ ഹലോ ഉസ്താദന്മാരെ തെഫ്സീർ നോക്കിയിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ ഇത് നേരെയുള്ള ചോദ്യ ചൊവ്വ അർത്ഥം വെച്ചതാണ് എന്തല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പോയിട്ട് കന്നുകൂട്ട കേട്ടോ ഇയാൾക്ക് പോയിട്ട് വേറെ വല്ല പണി കൊടുക്കാം ഖുർആാനിന്റെ ഒരായത്തിന് ഒരു തെഫ്സീറും നോക്കൂല പഠിക്കൂല എന്നൊരു നേരെ ചൊവ്വിനുള്ള അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞതാണ് ഇയാള് നേരെ ചൊവ്വിന് അർത്ഥമാണ് അയാളത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടുമില്ല എന്തൊരു അത്ഭുതാണിത് സഹോദരന്മാരെ ഇതെല്ലാവർക്കും എത്ര വ്യക്തമാണ് ഇയാളുടെ അവസ്ഥ ഇത് ഇയാളുടെ മാത്രല്ല വഹാബിയുടെ പൊതുവിലുള്ള അവസ്ഥയാണിത് ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എന്നിട്ട് മൂപ്പര് എന്തല്ലാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കാം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കൊടുത്തു പിന്നെ സൂഹുകാരാണ് പരമാധികാരമുള്ള അഡ്മിനാണ് ഏ എനിക്കോട് അഡ്മിൻ പവർ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ ഇവിടെ ഇരിക്കണ സാധാരണ കേൾവിക്കാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യൂല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ സീർ അതാണ് പോയി വേറെ വല്ല പാനി കൊടുക്കുക ചങ്ങാതി എന്താ ഇയാളെ അവസ്ഥ 
നസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശപായത്ത് ചെയ്യൂല്ലേ ആ ശപായത്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അപ്പോ എന്തല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ പരമാധാരം അംഗീകരിക്കലാണ് അത് നേരെ ചൊവ്വനുള്ള അർത്ഥമാണ് ഞാനോ തെസ്സിർ ഒന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനക്ക് വേറെ വല്ല പണി കൊടുത്തുകൂടെ ചങ്ങാതി എന്തങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടങ്ങൾ ഈ കളിക്കണത് നിങ്ങൾ ആ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് പറയണത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കഥയുണ്ടോ ഒരക്ഷരം പഠിക്കൂല ഒരക്ഷരം പഠിക്കൂല എന്നാലോ വല്യ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്താ പാണ്ഡിത്യം തോന്നിവാസം പറയല് ഖുർആാനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തെസ്സീർ ചെയ്തവൻ നരകത്തിലാണ് 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 കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതങ്ങളെ കളികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂർവൈസ് ഉസ്താദ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രായത്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അത് എന്താണ് ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനത്തെ വിഭാഗത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ അവര് പതറി പതറി സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഒരു കാര്യം പറയും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു അതിനെ ഒരു അംഗീകാരം എടുക്കാൻ സാധിക്കൂല അവർക്ക് അപ്പോഴേക്കും വേറെ ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സ്ഥാപിപ്പിക്കണേ പോലെ കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോട് പോയി പോണേക്കാൻ പറയും വേണം ഈ നിലപാട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇതുവരെയൊക്കെ ഒക്കെ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു ഇത് അള്ളാഹു ദീനുള്ള ഹിതുമത്തായി അള്ളാഹു കബു ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആ സഹോദരനോട് പറയാനുള്ളത് ആ സുനീസ പറഞ്ഞല്ലേ ആവുണ്ട് സുനീസത്തിന്റെ വളരെ വളരെ വിശാലമായ ക്ലാസ് ഇന്നും ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ വളരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സഹോദരനോടും അതുപോലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല നീയത്തോട് കൂടി നല്ല നീയത്തോട് കൂടി അഹിൽ സുന്നത്തുൽ ജമാത്തിന്റെ അഹീദ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നീയത്തോട് കൂടി നമുക്ക് സഹകരിക്കാം സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ജലീദാരി പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ ചോദ്യം കഴത്താനും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണോ അതല്ല പിന്നെ അവര് ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമീപനാണോ എന്നൊക്കെ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ പഠിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ സമസ്ത കാല ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും അതിന് ആരെ ഒക്കെയാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും ശരി ഇതുവരെ ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി മറ്റെന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനീസ ത്തിന്റെ ഐഡിയ വളർന്നത് സുനീസ മൈക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നാവും പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും സുനീസ വരുമല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഉറങ്ങിക്കണ നാട്ടിൽ സമയം കുറെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നാട്ടില് പത്രമായി ഒന്നര രണ്ട് പഠിച്ചോനെ മൂന്ന് മണി എന്നാലും ഉറങ്ങിട്ട് ജാസിലാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ചർച്ച ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതിരുന്നാണ് ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ ഡാരിമി ഉസ്താദ് നല്ല വിശദീകരണമായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അലഹമില്ല ഇപ്പറെ ഐ ഡി കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ നാസിഹ് എന്ന ഐ ഡിയും ഈ നസൂഹ് എന്ന ഐ ഡിയും ഇടക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുക ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഗഫൂർ ഉസ്താദ് ഗഫൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാണുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂർഫൈസ് ഉസ്താദിന് എപ്പോഴും അത് പറയലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഐ ഡിയും കാണുമ്പോൾ അത് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയാണ് ഞാനപ്പോ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഡാലിമി ഉസ്താദ് അല്ല ഗഫൂർ ഉസ്താദ് ആണെന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് ഏതായാലും അലഹമില്ല അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു ഒരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഈ രാത്രികളിൽ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചർച്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്നും സജീവമായി ഈ രാത്രികളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവാറ് മറ്റേ കുറെ പിന്നെ ഒഴിവില്ല ആളുകൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തുറന്നു വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലോൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ രാത്രി ഹയാത്തായി 
ഇതിനായിട്ട് ഒരു എന്തായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ തുറന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടക്കണ സമയത്ത് അടക്കണം പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അരക്കം ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഐ ഡി രാത്രികളിൽ കാണാ നാലിലൊന്നായി ചുരുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്നായി ചുരുങ്ങുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നാല് പിന്നെ റൂമിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും ആളുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ റേഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും റേഡിയോയിലും അറുന്നൂറും ആയിരവും ആളുകളൊക്കെ അർദ്ധരാത്രി പോലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അലഹമില്ല ഏതായാലും വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച മുപ്പര് പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് നേലില്ല നേലുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനാണ് അയാൾ വന്നത് അതിന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ നബിസല്ലാ അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഹദീസ് സഹീഹായ ഹദീസ് എന്തുകൊണ്ട് നേലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹദീസിലുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഉസ്താദും പിന്നെ ധാർമ്മിക ഉസ്താദും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സഹീഹായ ഹദീസിൽ എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ച എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹദീസ് സഹീഹാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേ വൈഫ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസൻ ആണോ എന്നൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നല്ലേ ഇത് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് എന്ന് പിന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സഹീഹായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുക ഹസനായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മുടി മർക്കസിൽ അത് ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അത് ലൈഫ് അല്ല മൗലു ആണ് അത് വ്യാജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച അതിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുമ്പ് പിന്നെ ആ ദേഷ്യം കാണിക്കലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അല്ല അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചൂടായി അത് പിന്നെ അടുത്ത വർത്താനം അതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർത്താനം അല്ല അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്നാണ് ഒരു കുടുങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് ആലോചിക്കൽ എപ്പോഴും എന്ത് കുടുങ്ങിയാലും നോക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ തെറാവിന്റെ എണ്ണത്തിൽ അവസാനം കുടുങ്ങിയാൽ പറയും നിങ്ങൾ അല്ല അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇയാക്കനാ വിധ ഇയാക്കനസ്ത എന്നറി ഹാ എപ്പോ കുടുങ്ങിയാലും കുത്തുപട ഭാഷയിൽ കുടുങ്ങിയാലും തെറാവിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കുടുങ്ങിയാലും റാത്തീബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൗലിത് ഓതുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായാലും നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും എന്തിൽ കുടുങ്ങിയാലും അവസാന ഓല് ഇതിനെടുത്ത് ചാടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നാലായത്തും തോന്നും മക്കാ മുഷിരിക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാഫിരിയങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ മഹു മറ്റ് ബൗദ്ധയോ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പിന്നെ മതിയായവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ അള്ള പിന്നെ അള്ളാഹു പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു പിന്നെ അടിമയോട് കൂടുതൽ അടുത്തവനാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ ആയത്തുകളൊക്കെ എടുത്തിന് ചാടുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഏത് സമയത്തും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽദാരി മിസ്താദ് വരികയും കൃത്യമായി ഹദീസുകളും പിന്നെ കൃത്യമായി ആയത്തും അതിന്റെ എങ്ങനെ ആയത്ത് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ ആളില്ലായി അതേതായാലും അലഹമില്ല സമയാ സമയങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പുറത്തു വന്നാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ അല്ലാതെ മറ്റേ ഈ പേരോടിന്റെ നേലുമാരി ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആവശ്യമല്ലല്ലോ ആവശ്യ സമയത്ത് അതാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രത്യേകത ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമാണ് തോന്നുമ്പോ അതാണ് വരും അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളെ പിന്നെ ഗോഡൌണുകളാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൽമിന്റെ ഗോഡൌണുകളായി അവരൊക്കെ ഏത് സമയത്തും ഷോറൂമുകളായി നമ്മളെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഗോഡൌണ് തുറന്ന നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇറക്കാൻ കഴിയും ഇൽമിന്റെ ഗോഡൌണുകൾ തന്നെ അലഹമില്ല നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യം കാരണം ഒരു അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഖുർആാന്റെ തെപ്സുകൾ എന്താന്ന് പറയണേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണം ആ ഇബാറത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ മാതിരി കാരണം ഞാനത് നോക്കിയില്ല ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് ഞാൻ തന്നെ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ കരുതി ആള് നോക്കും പറയൊക്കെ
മുഴുവൻ വഹാബികളാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വഹാബികളാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് നേലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾക്കെതിരെ പിന്നെ ആ പറയുന്ന ഹദീസുകളുടെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം അത് ഒരിക്കലും റസൂറുള്ളാന്റെ നേലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ലിങ്കാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലേതായാലും പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേകമായൊരു നന്ദി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതല്ലാത്ത നമുക്ക് വലിയൊരു അറിവാണല്ലോ അത് കാരണം ഈ ഇവര് ഈ പേരോട് അദ്രഹമാൻ സക്കാഫി ഉപയോഗിച്ച ഹദീസ് റസൂറുള്ളാക്ക് നേലുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ പേരോട് ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഒന്ന് റസൂറുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടി പിന്നെ അപ്പോ റസൂറുള്ളാനോട് അടുക്കൽ സ്വർഗവും നരകവും കാണിച്ചു അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പിന്നെ നരകത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് എന്റെയും നിന്റെയും നേരെ ഞാൻ അവിടെ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് നരകം കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആ തീയില് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നേല് കാണുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാണൂലല്ലോ അപ്പോ എന്നിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും അത് അത്രയും അടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇവരുടെ ഈ വാദങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനവും അത് ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ലോകത്ത് നാളിതുവരെ സുന്നത്ത ജമായത്ത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലന്തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല നിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലന്തങ്ങൾ അസാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മളാലും പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയല്ല എന്ന നമ്മുടെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ തെളിവുകളായിരുന്നു അബദ്ധവശാൽ പേരുടെ ദ്രൈമാസ കാഫി അദ്ദേഹം അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നല്ല ഏതോ പിന്നെ മോശമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാച്ചിയെടുത്ത് അതിന് കൂടുതൽ പകിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പരമാവധി അത് അതിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്നെ തെളിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി അത് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും അത് തെളിച്ചമേകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ വറാ തോഹ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ നൂറിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവ് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സമയാസമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ നല്ലതായ ഫിലിമിന്റെ ആ പ്രകാശം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാണ് റസൂ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മുർഫൈസ് ഉസ്താദ് അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അലിദി സക്കാഫി പറയുന്ന ആ ക്ലിപ്പ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങളുടെ നൂറ് പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ത് പിന്നെ തീയിൽ കഴിയാതിരുന്നത് എന്ന് ബിന അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് റസൂലുല്ലാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന പിന്നെ വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ആ നൂറ് പിന്നെ അത് ആ നൂറ് നമ്മൾക്കൊക്കെ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ എവിടെ എത്തും അല്ലെ സുറുല്ലാന്റെ ആ നൂറിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു മറ്റേ ഒരു ഒരു ഒളിവ് നമ്മളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിരകം നമ്മളെ തൊടൂലാം അള്ളാഹു സുബാനോ തല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നമ്മളെ നൂറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കൽ നൂറുള്ളതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ തിരികേഷം കത്താത്തത് നൂറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ തിരികേഷത്തിന് നേലില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നൂറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്കും ആ ഒരു നൂറിന്റെ അംശത്തെ നമുക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് തെരുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു നേരത്തും നമുക്ക് നരകത്തിനെ പേടിക്കണ്ട പിന്നെ അള്ള സൃഷ്ടിച്ച ഒരു തീനും കരിക്കാൻ കഴിയൂല റസൂറുല്ലാന്റെ നൂറിന്റെ ഒരു ഒരു നൂറിൽ നിന്നൊരംശം അങ്ങോട്ട് എത്തി എത്തി എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ യാതൊരു പേടിയില്ല യാതൊരു പേടിയില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും അള്ള സൃഷ്ടിച്ച ഒരു 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 തീയിനും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ ആ നൂറായി മാറുക ചെയ്യാൻ അവരുടെ മഹത്
ആ സാന്ദ്രത അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഈ ശാരീരികമായ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിബിസല്ലാ ദിവസങ്ങൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഒഴിവാക്കി ഞൂറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നിബിസല്ലാ ദിവസം ഞങ്ങളെ എന്ന് ആ എന്നിട്ട് അവര് പറയണത് പിന്നെ സൂര്യന്റെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടും ചന്ദ്രന്റെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചും മാത്രമാണ് നേരാൻ നേരുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ റസൂലായി തങ്ങൾ ഇന്നോട് ഒഴിവാക്കി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തമി തങ്ങൾ പിന്നെ നബ്സലാഹുൽ സന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവരൊന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്തോ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്നോ എൺപത്തൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ചിലപ്പോ ഒപ്പിട്ട ആ കരാറിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംശയം അല്ലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഇന്ന് നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ചിലപ്പോ കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാൻ നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകെ അള്ളാഹു ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ അവസാന സമയത്ത് വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം അല്ലെ ഈ ഒരു ഏർപ്പാടിന് ഒരു നിക്കൂലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തരാൻ നേരം അന്ന് ചിലപ്പോ എഴുതി ഒപ്പിട്ടുണ്ടാകുക എ പി എത്തി ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ കായ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോയ മതി എന്ന് എത്തി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അല്ലെ വിനാക്കി വിനോടുത്താൽ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഈ അതിനാണ് കൊണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം രണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ വ്യാജം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റാൾ ഉള്ള ഹദീസുകളും ഇല്ല പിന്നെ ആത്മ ആ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുകയും മറ്റാൾ മറ്റേ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ നിരക്കും സുന്നത്ത ജമായത്തിനെതിരെ അങ്ങോട്ട് പട വരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു തലക്കാത്ത രക്ഷികുമാറാവട്ടെ നിസലല്ലാഹു സ്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എല്ലാ സമയത്തും അവിടത്തെ കുറിച്ച് പാടാനും പറയാനും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയ പിന്നെ ഓരോ റസൂറുല്ലാനെ കുറിച്ച് പാടില്ല നമ്മളെ ആൾക്കാർ സ്കൂൾ മദ്രസിലൊക്കെ കുട്ടികൾ റസൂറുല്ലാനെ പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പഠിക്കണു പഠിക്കണ സമയമല്ലേ പഠിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പഠിച്ചതാ ആ വിദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പഠിക്കുക ചില 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 ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചോദ്യമാണത് എത്ര പഠിച്ചാലെന്താ എല്ലാ പഠിപ്പും പൂർത്തിയായ പിന്നെ റസൂറുല്ലാനെ കുറിച്ച് പാടുകയാണ് പിന്നെ പാടലാണ് അവരെയൊക്കെ പണി മഹാന്മാരെ എല്ലാ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ പണി അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ ഞങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനും റസൂറുല്ലാന്റെ മതുക് പറയാനും പാടാനുമാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും അവരുടെ എല്ലാ ഉന്നതിയിലെത്തിയ സമയത്തും അവരതിനൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുക സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു പേടിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ നയിച്ചു കാണി ഈ അലവി സക്കാഫിയുടെ വയറ് ഈ ഈ പ്രസംഗം ഇപ്പോ ഓല ക്ലാസ് റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അലവി സക്കാഫിന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്പോ മലബാറിലോ പിന്നെ പഴയ എസ് ജി വി പുനരുജ്ജീവിച്ച ഇമ്മൂലോ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു കാണി നിങ്ങൾ അവരെന്നെ റസൂറുല്ലാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മക്കല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളതാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ സമസ്തയുടേതാവും കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ സമസ്തയുടെ മദ്രസ ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടർഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സമസ്തയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവസാനം ഇവര് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ സമസ്തക്ക് വാതകായി അതൊക്കെ സമസ്തയുടെ അക്കൗണ്ടിക്ക് മാറി കാരണം പോലെ ഇമ്മന്ന കൂട്ടലോ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ എ പി ഒ പോക്കർ വലിയൊരു പഴയ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ച് ഇനി പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പേരുടെ ത്രേമാസ കാപ്പി പഴയ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ചതും എഴുതിയതും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർ എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും നല്ലതെന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ സമസ്തയുടെ ഭാഗമായി അലഹമില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ ഒരു പുസ്തകം ഒരുക്ക് പുറത്ത് കിറക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ ഒരു ലേഖനങ്ങളും പോലും പുറത്ത് കിറക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങളും പുറത്ത് കിറക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും വജുദത്തോ നേലോ ഇസ്തികാസെ പിന്നെ തപസ്സുരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് സല്ലാ സിന്ധങ്ങളുടെ നൂറോ നൂറാനിയത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നന്മകൾ മുഴുവൻ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുകയും അവരും
വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചർച്ച എന്നും എന്നുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കൊന്ന് ആ മുടി അവർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റസൂലുല്ലാന്റെ പേര് എത്ര വട്ടമായി നമ്മൾ പറയണം ഒരു ദിവസം നൂറും റസൂലുദ്ദീൻ നൂറും റസൂലുദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മളില്ലേ അവർ വല്ലാത്ത എത്ര ആളുകളെ കേട്ട് ശരാത്തില്ലേ ഉണ്ടാവും വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യവാന്മാര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നിർത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻഷാല്ല ഹബീബിന്റെ ആ സ്നേഹവും ആശിക്യങ്ങളും മൊഹിബീങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറായിട്ട് ഇതുവാ ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും എല്ലാവരും ഇടപെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂർ ഫൈസുസ്ഥാന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കട്ടോ നൂർ ഫൈസുസ്ഥാന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേന്നു ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുസ്തകപ്പോ ഫിക്കിന് മറുപടി പറയലുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങൾ മദ്രസ് തുടങ്ങി അമ്മ മദ്രസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ റബി ലോലിന് ഒരു പാട്ട് പോലും പാടാ പാടാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആകെ റബി ലോലിന് ഒരൊറ്റ പാട്ടും പാടില്ല പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ റബി ലോലിന് പാട്ട് പാടി ആൾക്കാരെ ഏതായാലും അബ്ദുല്ല മനു സലഫ് അബ്ദുല്ല കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വന്നു കാണ്ടെ പെട്ടെന്ന് മൂപ്പര് അങ്ങനെ പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കണ്ട് ഏതായാലും അബ്ദുല്ല വടക്ക അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ വിവരമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് കുടുങ്ങിയപ്പോ മൂപ്പര് നന്നായി കാണ് പറഞ്ഞു ഇനി ഉസ്താദ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഈന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ സംഭവം മൂപ്പര് കുടുങ്ങിയപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാചന അപ്പ ഉണ്ടായതാണ് അത് മൂപ്പര് കുടുങ്ങണ സമയത്ത് വരുന്നത് യാചനാണ് അല്ലാതെ മൂപ്പർക്ക് തിരിയറ്റൊന്നുമല്ല മൂപ്പര ആന വളവനാ ഏഹ് ആ നല്ലോണം വേർത്ത് കുളിച്ച് മൂപ്പർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഏഹ് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് കാണ്ടേ അവസാനം മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലാണ്ടപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് കിട്ടൂല ഉസ്താദ് ഒന്ന് പിടിച്ചു തരാണ് ചെയ്ത് ഇറക്കണില്ല എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് പിടിച്ചതാണല്ലോ അത് ഒക്കെ നന്നാകട്ടെ എല്ലാരും നന്നാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരാണ് നമ്മള് ഒക്കെ വിധത്തിലും മറ്റുള്ള ഷിർക്കിലും കുഫുറിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ അതിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കടുത്ത ആരോപണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ ഒന്നും ഉന്നയിക്കാറില്ല അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് ഹദ്ദാദൊക്കെ ചെല്ലാണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഇന്നലെയൊക്കെ ഇപ്പോ മലയാളത്തില് അറബിയിലുള്ള ഈ ഭാരത്തുകൾ നേലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തിരിയും അതൊന്നും തിരിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരെ അമേരിക്കനും ബ്രിട്ടനും ഉഗാണ്ടി മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇബാറത്തുകൾ പോലും തെരഞ്ഞിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാക്ക് നേലുണ്ട് എന്നുള്ള ഇബാറത്തുണ്ടോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആരും തിരക്കടില്ല ഫറൻസി ആണെങ്കിലും തിരക്കടില്ല ഏത് തകാലാണെങ്കിലും തിരക്കടില്ല ഇന്ത്യനേഷ്യന്റെ ഭാഷയാണെങ്കിലും തിരക്കടില്ല റസൂലുള്ളാക്ക് നേലുണ്ട് തെളിയിക്കണം അത് നമ്മളെ കടമയാണ് അവർക്കൊരു ഫറല് അയിന് മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ എ പി കാരന് ഫറല് അയിനാണ് എന്ത് ഹബീബിന് നേലുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക അതിനും വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടക്കണ് വല്ലാത്തൊരു സാധനങ്ങളില്ലേ വല്ലാത്തൊരു സാധനങ്ങളാണ് ഏ അതിനും വേണ്ടി അറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളെ സഹിക്കണമെന്നോ എന്നും തിരയുണ്ടാവും സുന്നീസ് ഒരീസ് ഒന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും തിരയുന്നുണ്ടാവും റസൂറുള്ളാക്ക് നേലുണ്ട് ലില്ലുണ്ട് എന്ന് ഇനി ഹുബുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നുള്ള പ്രഭാഷണം ലില്ലുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ കാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി ഉം നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഉം അത്രല്ല ഇത് ഇവരൊരു സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ ഭാരതൊക്കെ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് തലാഖ് സമ്പാദ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവരെന്താ ചെയ്തെന്നോ ഷാഫി ഐ മദഹബിലെ കിതാബുകൾ വെച്ചായിരിക്കണം ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അവസാനം ഷാഫി മദഹബിലെ കിതാബൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ പേരട ദ്രമസാഫി മനോരമയും മാധ്യമ ഒക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങൾ ആറമ്പല്ലേ ഷാഫി മദഹബിലെ കിതാബുകളിൽ വെച്ചായിരിക്കണം നമ്മളെ ചർച്ച ആ മദഹബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലാണ്ട് മനോരമയിലുണ്ട് അത്ര മുപ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഫയൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സനത ആട്യമായ തന്നെ മനോരമയും പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ മുടി നെല്ലിന് നേലില്ലാണ്ടപ്പോ വലിയ കിതാബുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കണ്ടില്ലാണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ ഭാരത്തുകൾ തെരഞ്ഞു നടക്കുക അതേ രൂപത്തിൽ ഷാഫിയും അതേപോലെ
പൊന്മള പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അലവിസക്കായി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അന്തസ്സോടു കൂടി ഞങ്ങളത് ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചോളാം കാരണം നിങ്ങളത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഓൾഡ് സീഡുകൾ നല്ലോണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരണം അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമായിരിക്കും ആ സഹായം എന്നുള്ള നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്ന അവിടുത്തെ നേലിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ നൂറിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഹബീബിന്റെ മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സീഡുകൾ ഓൾഡ് പ്രസംഗങ്ങൾ അലവി സക്കാഫിന്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടേതുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെന്ന് ഏൽപ്പിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പോയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ